பெட்டராக ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நான் சொல்கிற அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணுறோமா அப்படின்னு பாருங்கள் அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அந்த பிரச்சனை வந்து ஆழம் முதல் அந்தி வரைக்கும் போயிட்டு அந்த பிரச்சனை ஏன் வந்திருக்கு எப்படி வந்திருக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணி ஒரிஜினலாக அது எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு போயிட்டு பார்த்து அதை சால்வ் பண்ணுவோம் சும்மா இப்போதைக்கு டெம்பரரியாக ஒன்று பார்த்துட்டு விட்டுருவோம் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரிஜினலாக அது எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு தேடி பிடிச்சி சால்வ் பண்ணுறது தான் அப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லாங் டேர்மாக ஜெயிக்கிறதுக்கு டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எல்லாருக்கும் டிக்கெட் வந்து லிங்க்கு கிரியேட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ நான் வந்து தான் கிரியேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் தான் போய் அந்த பேயூ மணி இந்த ரேசர் பே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போய்ட்டு அந்த லிங்க் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி நான் எல்லாம் அனுப்பிட்டு இருந்தேன் பட் அது எப்போவுமே நான் பண்ணுறது டிக்கெட்டுக்கு பண்ணுறது புக்ஸுக்கு பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுறது ப்ராப்ளம் அது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்துச்சு உடனே டீமை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் அது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு இன்றைக்கி என்னை விட ஃபாஸ்ட்டு முன்னாடி போயிட்டாங்க நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை சால்வ் பண்ணதுக்கு எங்கேன்னா நான் அந்தந்த நேரம் சால்வ் பண்ணி ஒன்றும் ஆக போகிறது கிடையாது பெர்மனண்ட்டாக அந்த விஷயத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இன்றைக்கி என் ஒரு சின்ன ஆ ஏன் அந்த செமினாருக்கு ஒரு லிங்க் போட்டிருக்கேன்னா டக்கன் லிங்க் போட்டு போயிடும் காணாதுக்கு அதில் அந்த லி செமினாரில் என்னெல்லாம் உண்டு அந்த டீட்டெயிலோடு எழுதி போயிடும் ஸோ ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரிஜினலாக எங்கே இருக்குன்னு தேடி பிடிச்சி எப்போவுமே அந்த பிரச்சனை வராத மாதிரி எப்போவுமே அந்த வேலைக்கு வந்து நிரந்தரமாக ஒரு தீர்வு காண்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் செய்யணும் ஏதாவது ஒரு தப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்னா உடனே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிடணும் எஸ் தப்பு நடந்திருக்கு நம்ம தான் பொறுப்பு நான் தான் பொறுப்பு அப்படின்னு இப்போ ஏதாவது விஷயத்துக்கு வந்து சிலவங்க வந்து புக்கு பண்ணிவிட்டு வாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் முன்ன பண்ண ஆயிரம் புக்கு போகிறதுக்கு அவங்க ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிடுவாங்க இவங்க கண்டுக்க மாட்டாங்க இன்னொருத்தங்க கண்டுக்க மாட்டாங்க அந்த மெசேஜ் ஒரு நாள் ஆயிரும் உடனே அவர் என்ன இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கு ம் தப்பு நம்ம மேலே இருக்குது முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் புக்கு வரும் வராது எவ்வளோ நாள் ஆகும் என்னதுன்னு அவருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறது நம்மளோட கடமை அங்கே எங்கேயும் நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எப்போவும் தப்பை வந்து உடனே அக்செப்ட் பண்ணிடுங்க எஸ் இதுக்கு நான் தான் பொறுப்பு நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய மிஸ்டேக்ஸ் இப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெவலப்மெண்ட் நோக்கி போயிட்டு இருக்கீங்க ஜெயிக்கிறத நோக்கி போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் நிறைய வந்து கேள்வி கேட்பீங்க கேள்வி கேட்பேன்னா என்ன அர்த்தம் முதல்ல கேள்வி கேட்குறது கிடையாது ஆர் அமராவுக்கு வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது என்ன சொல்கிறாங்க எது சொல்கிறாங்க ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு அதில் இருக்க டவுட்ஸ் வந்து கேட்குறது நிறைய பேர் நம்ம கேள்வி கேட்டால் நம்மளை புத்திசாலியாக இல்லைன்னு நினச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி பயந்து போய் கேட்காம இருப்பாங்க ஆனால் சிலவங்க டைரெக்டாக கேட்டுருவாங்க நான் வந்து சில பேசிக் விஷயம்லாம் தெரியலன்னா தெரியலன்னு கேட்டுருவேன் இப்போ புல்லட் வாங்க போயிருந்தோம் அப்போ யா எனக்கு புல்லட்டை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது திடீர்னு ஒரு புல்லட் வாங்கணும்னு ஆசை வந்திருக்கு ஸோ முதல்ல இது சொல்லுங்க இது பெட்ரோல் ஓடுமா டீசல் ஓடுவா அப்படின்னு அவன் சிரிச்சிட்டா இல்லை இல்லை பெட்ரோல் தான் ஆடுது ஸோ அந்த பேசிக் விஷயம் ஏதாவது தெரியாதுன்னா நான் ஓப்பனாக கேட்டுருவேன் எனக்கு தெரியல அது என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு ஏதாவது சில வார்த்தைகள் சொல்லுவாங்க சில விஷயம் சொல்லுவாங்கன்னா நான் தயவிட்டு எனக்கு தெரியல அது என்னென்னு சொல்லுங்களா அப்படின்றான் இவ்வளோ பெரிய அளவு ஒன்று தெரியல தெரியலப்பா இவ்வளோ விஷயம் இருக்க தெரியலப்பா நீ சொல்லித்தாப்பா அப்படின்னு ஸோ நமக்கு தெரியாத விஷயத்த ஓப்பனாக கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜெயிக்கிறது நிச்சயம் சரியான பாதையில் போயிட்டுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிடுறீங்க சின்ன வயசில் நம்ம ஏன் முடியாது சுற்றுவோம் என்னதாவது பண்ணுவோம் எப்படியாவது டைம் பாஸ் பண்ணுவோம் ஏங்க எப்படி கால காலையில் எப்படி போகுது நைட்டு எப்படி போகுதுன்னு போயிட்டே இருப்போம் ஆனால் நீங்கள் இன்டெலிஜென்ட் ஆகிட்டீங்க வாழ்க்கையில் ஜெயிக்குன்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களோட நேரத்தை வந்து யார் கூட எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்கன்னு முடிவு பண்ணிடுவீங்க சரி ஃபேமிலிக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கிடுவீங்க அப்புறம் எவன் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் நம்ம வாழ்க்கை உருப்பிடும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவீங்க எங்கள் ஸ்கூல் ரீயூனியன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு அப்புறம் எல்லோரும் பார்த்தோம்னா கட்டி கலவி கொஞ்சம் எல்லாம் பண்ணாங்க போக போக சரியான டம்மி பேசு அப்படி பேசிட்டு அப்படி பேசு எப்போ இது நம்ம இவங்களோட டைம் வேஸ்ட் பண்ண நம்ம நம்ம வந்து பங்க்ஷுவல் டைம் பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் இப்படி போயிட்டுருவோம் சிலவங்க அப்படி இல்லாமல் இருக்கலாம் சிலவங்க ஒரு எமோஷனாக இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தேன் எப்போ இவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் வச்சுட்டு போயிட்டு அப்படி வி
வேணா வந்தால் நாய் நாய் மாதிரி தெரு தெருவாக அலைஞ்சிட்டு எங்கேயாவது பண்ணிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இன்னும் அந்த அந்த அறிவு வரல அப்படியும் இருக்கும் பட் யார் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் யார் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது யார் கூட இருக்கணும் யார் கூட நீங்க வந்து உங்களை நான் உங்களை நீங்களே வந்து அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நான் சரியா பேசுறேனா தப்பா பேசுறேனோ என்னோட வீக்னஸ் என்ன என்னோட பாசிட்டிவ் என்ன நான் எதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன் எதுல வீக்கா இருக்கேன் நான் எதை டெவலப் பண்ணும் எதை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னு நீங்க உங்களை நீங்களே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க உங்கள்ட்ட உள்ள நல்லது கெட்டது நீங்க உங்களுக்கு தேட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஜெயிக்கிறது ஒரு இதையா ஒரு மனுஷனோட நமக்கு எது நல்லது எது கெட்டது எது தெரியும் தெரியாதுன்னு நம்ம வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஜெயிக்கிறது உறுதி நீங்கள் வந்து உண்மையை பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க எப்போனாலும் உண்மையை பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஜெயிக்கிறது உறுதி ஏன்னா உண்மையை பேசுறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் உண்மையை பேசுறது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும் உண்மையை பேசுறதுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வேணும் உண்மை பேசுறதுக்கு தைரியம் வேணும் எதையும் எவனுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் அப்படின்னு தெரிய வேணும் இன்னொன்று வந்துட்டு நான் சரியான பாதையில் போய்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இனி யாரும் எப்படி நினச்சி எனக்கு வருத்தப்பட போகிறது கிடையாது ஏன்னா சரியான பாதையில் போகும் இப்போ உள்ள தப்பு வேணும் எல்லாருக்கும் தெரியலாம் பட் பிறகு நான் நல்லவனாக ஆயிடுவேன் அப்போ நான் எப்படி உண்மையாக இருக்கணும்னா அது எல்லாருக்கும் உண்மையாக தெரிய வரும் அப்படின்னு பேசுறது எப்போ வந்து நீங்கள் உண்மையை பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ சரியாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ எதுக்கும் பயப்படாமல் ஃப்ராங்காக பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஜெயிக்கிறது உறுதி எப்படி பேசணும்னு தெரியணும் சிலவங்க வந்துட்டு ரொம்ப சென்டிமெண்டாக இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட சென்டிமெண்டாக சிலவங்க ரொம்ப ரூடாக பிகேவ் பண்ணுவாங்க அவன்கிட்ட வந்து அதுக்கு தகுந்தபடி பேச ஆரம்பிக்கிறது அவனை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டு இவன் யார் என்ன ஏது அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் வந்து என்ன சொல்லலாம் எங்கே குளம் குளம் கூட்டாக கிடச்சா குளிக்க போயிடும் அப்படின்னு நாங்கள் இருக்க ஏரிய பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல குளிக்கிறது போயிருந்தேன் அப்போ போன இடத்துல வந்து எல்லோரும் துணி துவச்சிட்டு இருக்காங்க பசங்களாம் குளிச்சிட்டு இருக்காங்க நானும் போய் அங்கே குளிக்க போனேன் நான் கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி போனேன் ஆற்று தண்ணி அங்கேருந்து வந்துட்டுருக்கு அந்த இடத்துல குளிச்சிட்ருக்கு அவங்க அங்கே போய் குளிக்காத அது குடிக்க தண்ணி அப்படிமா இவனும் அங்கே தான் அந்த ஒரு லேடிஸ் ஒரு வயசான லேடிஸ் வந்து துணி துவச்சிட்ருக்காங்க எல்லாம் குளிச்சிட்ருக்காங்க அவங்க துணி துவச்சிட்ருக்காங்க குளிச்சிட்ருக்காங்க அதில் வந்து கெட்ட தண்ணி போவாதான் நான் குளிக்கிறதுனால கெட்ட தண்ணி போயிருமோ அப்போ எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு பாவம் வந்து என்ன தெரியல உலகம் தெரியாது அவங்களுக்கு நான் யாருன்னு தெரியுமா என்ன எப்படி துணி போட்டாங்க என்ன குளிக்க இடத்துல அங்கே போய் தண்ணி தண்ணி போகிற இடத்துல ஏன்மா நீங்கள் அங்கே குளிச்சிட்டுருக்கீங்க துணி துவச்சிட்ருக்கீங்க நானும் அங்கே இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி போய் குளிக்க அங்கே வழியாக குடிக்க தண்ணி அங்கே வழியாக போகும் சரி ஓகே அப்படின்னு நிலமை வேண்டேன் சாரி சாரி அப்படின்னு வந்துட்டேன் எனக்கு தெரியுதுன்னா லூஸ் மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காவா அப்படின்னு நம்ம ஆரோக்கியம் பண்ணலை ஒன்றும் பண்ணலை உடனே நான் தள்ளி வந்துட்டேன் உடனே இன்னொரு பையன் குளிச்சிருந்தான் அவனை பிடித்துட்டு அவன் சொன்ன அவ்வளோ அழகாக போயிட்டான் நீ போறியா அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் நீனே லூஸு இங்கேனே துணி தச்சிட்டுருக்க அதே இடத்துல அவனும் குளிச்சிட்ருக்கேன் அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை நான் குளிக்க தான் பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு சார் நான் விட்டு போயிட்டேன் உங்களோட கோபம் உங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் உங்களோட எரிச்சல் இந்த விஷயத்த வெளியே காட்டாமல் யார்கிட்ட எப்படி பேசணுன்னு புத்திசாலித்தனமாக நவுண்டுட்டீங்க புத்திசாலித்தனமாக பண்ணி அந்த ஆட்களோட மனசை ஜெயிச்சுட்டீங்க யார் வந்து ஒருத்தரையும் பிடிக்காதோ அவருக்கு உங்களை பிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஏன்னா உங்களுக்கு எப்படி பேச தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஜெயிக்க போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் கரெக்டான பாதையில் போய்கிட்டுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஹெல்ப் கேட்குறது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் வந்து நான் எல்லாம் நானே பார்த்துக்கிட்டு நானே பார்த்துக்கிட்டேன்னா கண்டிப்பாக போய் ஹெல்ப் வைக்கணும் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா இது எனக்கு தெரியல கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா உதவி கேட்குறது எல்லாமே நானே பண்ணிடுவேன்னு அலைஞ்சால் உருப்பிட முடியாது என்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியுதோ இது என்னால் பண்ண முடியாது இதுக்கு இவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் இதுக்கு இவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் இது இந் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தோணி அதை ஃப்ராங்க எல்லாருக்கும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ அன்னைக்கு ஜெயிக்க போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் கடைசியாக ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த இவ்வளோ விஷயம் என்னது நான் வீடியோ பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகே இந்த பத்து பாயிண்ட் நீங்கள் பத்து பாயிண்ட் இல்லை எட்டு பாயிண்ட் நீங்கள் கரெக்டாக கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஜெயிக்க போகிறது ஜெயிக்க போகிறது உறுதி பால் கொடுத்து விட அங்கே கொடுத்து இது இது எல்லாமே நீங்கள் செக் இதெல்லாம் உங்கள்ட்ட நடக்கா தப்பெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிங்களா இந்த மாதிரி விரோதியெல்லாம் நல்லா பேச படிச்சுக்கிட்டீங்களா இந்த மாதிரி எல்லா விஷயம் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக ஜெயிக்க போகிறோன்னு அர்த்தம் சரியான பாதையில் போய்ட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் 
இப்படி வீடியோ பண்ணால் என்ன ஆறு